Em 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornava independente de Portugal. Hoje, mais de 5 mil pessoas participaram de um desfile lá em Itaúna para comemorar a data. Nossa equipe também acordou cedo, feriadão, pegou a estrada e foi até lá para registrar. E a gente vai ver agora. A comemoração do Dia da Independência em Itaúna começou com a execução do hino nacional. Logo após, os cavaleiros exibiram as bandeiras do Brasil, Minas Gerais e Itaúna. A polícia militar e corpo de bombeiros participaram do evento. O segundo pelotão de bombeiros de Itaúna, primeiramente denominado... Gostaríamos de agradecer a parceria da Escola Estadual de Itaúna pelo empréstimo dos instrumentos e pela participação de... O evento já é tradicional aqui em Itaúna. A UNA e neste ano o tema é educar para a cidadania. De acordo com a prefeitura, cerca de 4 mil pessoas desfilam aqui pela Avenida Jovem Soares. Acho que o caminho é a educação. E a educação também é que se forma pessoas, se forma a cidadania. Então esse desfile ele é muito importante para a UNA e para o Brasil. Crianças de várias escolas da cidade desfilaram pela avenida. Elas dançaram e tocaram instrumentos. Saiu de casa cedo para poder acompanhar tudo. De pé. Lá vem minha neta e meu neto Mônica. também. <risos> Esta banda, composta por alunos da PAI e alguns músicos da cidade, chamou a atenção. Todos estavam afinados, seguindo em passos firmes. Eu estou amando, estou gostando muito. Tem muito tempo que eu não venho e agora vem participar, porque meu irmão vai participar na banda marcial e eu gosto muito de ver o desfile das pessoas participar. O desfile reuniu várias famílias. Todo ano eu participo. Todo ano eu venho. Sim que eu posso, eu venho. Eu sou daqui, moro em Nova Serrana e vim ver o desfile. Vai gostar? Muito. Ainda mais na companhia da minha tia e dos meus parentes. E mesmo em um momento descontraído e de festa, a população espera por mudanças. O governo também tem que ajudar a parte dele e a nossa tem que fazer a nossa parte também. Todo cidadão está fazendo a sua parte para ser um país melhor. 